，不愧是杨子。连续三年一番剧进入爆款俱乐部，杨子作为九零后顶流。是第一个连续三年主演的一番剧，腾讯视频站内热度直破三万进入爆款俱乐部的女演员。其中两部是上星剧，播出期间不仅网络热度与收视率居高不下，口碑也是好评不断。杨子演出了卖承欢的通透与任性，遇事沉稳，温柔又有力量。在职场、爱情、家庭中，他由最初的自我开解、自我释怀。到后来的找回自己，重塑自我，人物的成长线贯穿全剧，观众能清晰看到角色的前后变化。杨子的表演流畅自然，不但张弛有度，还将角色身上的平凡与闪亮诠释出来，既接地气，又有一种酣畅淋漓的痛快。剧中与徐凯的感情戏也很戳人心，两人从欢喜冤家到双向奔赴。每一处的动心都有迹可循，大大增加故事的感染力。难得的是，作为一个北京姑娘，杨子的原声台词竟然有很明显的上海腔调，特别是对声线的处理，这也让人物更加立体饱满。杨子饰演的小妖，小小年纪就尝遍了世间的苦难，因此她的笑总是不打眼底，有一股淡淡的忧伤，让人忍不住想流泪的酸涩感。小妖的身上有两种极致：纯粹、复杂。看似洒脱随性、清冷凉薄，实则脆弱敏感、重情重义。他会挽着弓，箭头毫不犹豫指向血脉至亲；也会在理解枪玄的野心、香柳的大义、涂山璟的心软。阿念对自己敌意后，一次次选择妥协原谅。很喜欢杨子对这部剧的总结。结局是否圆满，不再由感情线决定；人物的转变与成长也不取决于爱意的多寡。救赎故事的根本还是在于自身，并非爱情。他是真的很懂小妖，也很懂长相思。短短的几句话，便将故事的内核解读出来。从杀青到播出，相隔三年，但依旧阻挡不了这部剧的人气热度。女主林之孝就像是一个小太阳。温暖着所有人，杨子演出了角色身上的生命力，特别是对情绪的表达，简单一个眼神就呈现出人物的不同状态。剧中林之孝与顾卫的爱情，有一种平淡却又贴近现实的甜蜜。剧外的杨子和肖战也默契十足，小剧场在无剧本、全是即兴发挥的前提下，彼此互动真实自然，找不到一丝的表演痕迹。虽说一部剧的成功离不开全剧组的努力，但作为一番，它才是故事的核心。杨子尊重角色，不放过任何细节，因此对人物的解读更加全面。采访时也是言之有物，态度谦和，满满的真诚。他因角色而生动，角色因他而丰满，这便是相互成就吧。尤其《成欢记》里的麦成欢。是杨子演技风格的又一次突破，与之前诠释的角色都不同。麦成欢不是活泼机灵的性格，她是众人眼中的乖乖女。她的身上有中式教育下的无力感，还有作为职场人的疲惫感。而越接近现实的角色，越是具有挑战。好在杨子驾驭住了。现实中的杨子并不是如表面那般嘻嘻哈哈的性格，她心思细腻。也很感性，面对网上的质疑和争论，他从不逃避，而是用一部部作品回应。这样勇敢自信的他，也被更多人认可、喜欢。